안녕하세요. 게으른 소피입니다. 어, 이전에 올렸던 마침 마이백 영상이 벌써 50만 뷰가 넘었더라고요. 정말 정말 감사합니다. 어, 많은 분들이 좋아해 주시는 주제인 만큼 오늘은 저의 출근 가방을 탈탈 털어보려고 합니다. 코로나가 여전히 기승이기는 한데 어, 그래도 사회적 거리 두기 단계가 좀 내려가면서 저희도 사무실로 출근하는 날이 늘었거든요. 그래서 요즘에 제가 출근할 때 어떤 소지품들을 챙기는지 하나하나 소개해드리도록 하겠습니다. 게으른스푼 먼저 가방부터 소개를 해드릴게요. 어, 이 가방은 5만원 정도로 제가 구매를 했었던 것 같아요. 이게 3년 전에 삼성 코엑스에 외근을 나갔을 때 델라스텔라 매장에서 구매를 했었던 어, 저의 찐 출근 가방인데요. 이게 크기도 되게 커다래서 제가 짐이 많다 보니까 저한테 딱 적합했고 또 일단은 이게 진짜 소가죽이라고 하더라고요 근데 가격이 너무 저렴해서 이게 진짜 소가죽이 맞나 싶을 정도로 착한 네, 그런 가격이더라고요 그래서 보자마자 구매를 했고 그 이후부터 3년 동안 거의 매일 저랑 출근 때 함께 하고 있는 그런 가방입니다 이제 소지품을 하나씩 꺼내보면 출근 가방에서 가장 먼저 챙겨야 되는 사원증 네, 저희 프라이버시 때문에 회사 마크는 가렸습니다 어, 이게 사원증 같은 경우는 목에 걸고 있을 때에도 그 보안 게이트에 태깅을 할때 편하도록 이렇게 쭉쭉 늘어나는 그런 디자인을 갖고 있습니다 명함 지갑도 보여드리면 이건 국산 브랜드인 오롬에서 나오는 명함 지갑입니다 어, 제가 생각하는 그런 좋은 명함 케이스는 일단 명함을 쉽고 빠르게 꺼낼 수 있는 게 제일 좋은 것 같아요 이제 명함을 준비했다가 드리는 경우도 있는데 근데 갑작스럽게 교환하는 경우도 훨씬 많아서 명함 지갑의 입구는 이렇게 쉽게 여닫히는 자석 형태가 좋더라고요 일적으로 만나는 사람들이 보는 몇안 되는 제 소지품 중에 하나인데 이 명함을 꺼내는 그 순간이 되게 짧지만 그래도 그 순간만큼은 어, 이 사람 어, 깔끔한 사람이네 어, 그런 느낌을 줬으면 해서 어, 귀여운 디자인보다는 세련된 느낌을 주는 어, 이런 오렌지 소가죽 소재의 심플한 디자인의 제품을 사용 중입니다 게으른스푼 그리고 출근 가방에서도 빠질 수 없는 네, 에어팟입니다 케이스를 지난달에 바꿔줬어요 이것도 제가 애용하는 아이디어스 앱에서 찾은 마인드 마이닝이라는 작가님의 제품인데 이게 매트한 무광 케이스에 유화 느낌의 꽃들이 이렇게 예쁘게 그려져 있습니다 어, 예전에 왓칭 마이백 영상에서 소개해드린 A3, B3 작가님 제품도 되게 마음에 들었는데 조금 더 알록달록한 옷으로 갈아입혀줬어요 이것도 각인 서비스가 포함이 되어 있어서 이 케이스에도 제 채널명을 이렇게 넣어줬습니다 키링은 예전에 썼던 멜로우 키스 작가님의 키링을 그대로 걸어봤는데 이것도 여기에 되게 잘 어울리는 것 같아요 게으른스푼 그리고 핸드폰 케이스도 바꿨는데 같이 보여드릴게요 어, 이것도 아이디어스 앱에서 구매를 했고요 블랙제이 작가님 제품이에요 어, 제가 이전에 쓰던 핸드폰 케이스도 블랙제이 작가님이 만든 그런 핸드폰 케이스였는데 여기에 제가 좀 좋아하는 그런 취향의 디자인 제품들이 많은 것 같아요 어, 우유를 굉장히 많이 넣은 라떼 색상의 이 버클 스마트톡이 예뻐서 구매를 했거든요 근데 이게 실제로 받아 봤을 때에는 이 스마트톡의 리본이 제가 생각한 재질이 좀 아니어 가지고 아쉽기는 했어요 저는 약간 노끈까지는 아니지만 노끈처럼 좀 빳빳하고 힘이 있는 그런 리본으로 생각을 했었는데 이게 실제로 보면 좀 힘이 없는 그런 패브릭 재질이어서 구김도 좀 가고 어, 자칫하면 좀 낡아 보이더라고요 그래도 색상은 예뻐요 또 언뜻 보면 이렇게 네, 찍을 때에도 네, 괜찮습니다 약간 구겨진 거를 고데기로 좀 심할 때는 펴줘야 될것 같아요 <웃음> 여기도 각인을 해주세요 그래서 역시나 저의 채널명을 어, 넣었습니다 게으른스푼 그리고 다음은 안경인데요 어, 이전에 제가 했었던 왓칭 마이백 영상에서 소개를 해드렸었는데 불량상 편집됐었던 그런 아이입니다 어, 제가 10년 전에 아시베시를 했던 눈인데 이게 워낙 제가 고도벤시였어서 시력이 다시 나빠져가지고 회의를 하거나 뭐 일을 할 때는 안경이 꼭 필요해서 가방에 특히 출근 가방에는 늘 챙겨다니는 편인데요 원래 가방으로 좀더 유명한 로우로우라는 브랜드에서 구매를 했는데 이게 굉장히 가벼워서 
장시간 착용을 해도 피곤하지 않아서 되게 좋더라고요 이게 판교 현대백화점에도 매장이 있으니까 거기서 직접 여러 안경들 한번 착용해 보시고 골라서 구매를 하셔도 좋을 것 같아요 근데 실은 이 안경보다 더 마음에 들었던 게이 하얀색 노로 안경집이었는데요 1년 넘게 잘 쓰다가 이게 망가졌어요 힘이 없죠 그러니까 이게 아무리 닫아도 덜렁덜렁 거리고 근데 아쉽게도 이게 로로에 문의를 해보니까 안경집만 따로 판매하지는 않는다고 하더라고요 근데 그러다가 어, 카린에서 판매를 하고 있는 안경집을 찾게 됐는데 틴케이스 재질이거든요 디자인도 심플하고 무엇보다 좀 가볍게 잘 들고 다닐 수 있을 것 같아서 구매를 했습니다 맨 처음에는 이 로로 안경집이랑 비슷한 화이트 색상을 사려고 하다가 흠집이 나면 티가 잘 난다는 그런 평을 보고 저는 베이지 색을 구매를 했습니다 저는 가방 속에서 이게 되게 시끄럽게 돌아다닐까 봐 걱정을 했었는데 괜찮고 이렇게 안경집 내부에도 이렇게 약간 그 스폰지 얇은 스폰지 재질처럼 덧대어져 있어서 안경이 안쪽에서 돌아다녀도 크게 시끄럽지 않아요 어, 여러분들께서도 안경집이 좀 고민이시라면 이 카린에서 판매하는 것도 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다 케린스푼 다음은 다이어리입니다 저는 고등학교 때때부터 일기는 맨날 못 썼어도 스케줄러는 매년 썼었어요 이거는 바이플 디자인의 기억 보관함 위클리 다이어리 미디움 사이즈인데요 올해에 되게 잘 써서 저는 2021년 새해 다이어리도 미리 같은 회사 제품으로 구매를 해놨습니다 저는 업무용 스케줄러는 이렇게 생긴 레이아웃을 가장 좋아해요 이렇게 딱 펼쳤을 때 위클리가 모두 다 한꺼번에 나와야 되고 그리고 노트 공간이 거의 절반 부분을 차지하고 있을 정도로 넉넉한 것을 좋아합니다 원래 2019년도는 어, 왼쪽에는 위클리 오른쪽에는 메모 이렇게 되어 있어서 되게 잘 썼었는데 2021년은 조금 디자인이 변경됐더라고요 뭐 그래도 나쁘지 않은 것 같아요 해야 할 일들을 이제 위클리의 체크박스 형태로 적어두고 완료하면 체크 그리고 취소되면 X 연기되면 화살표 형태로 표시를 해주면서 어, 저의 업무를 관리하고 있습니다 제가 추천드리는 삼색 볼펜은 이렇게 두 가지인데 어, 하나는 모나미에서 나오는 플립 0.7mm 볼펜입니다 어, 실은 0.5mm의 굵기를 더 좋아하는데 이 제품은 0.5가 파란색인가 빨간색 잉크가 좀 끊겨서 나온다는 평이 많아가지고 어, 0.7을 구매했어요 또 다른 펜은 파이로트의 프릭션 삼색 볼펜인데 이게 신기한 게 지워져요 얼마 전에 친구랑 교보문고 갔다가 친구한테 영업을 당해서 산 건데 잉크가 좀 묽고 약간 흐릿하게 써지는 느낌이 들어서 살짝 아쉽기는 하지만 그래도 지워지는 잉크라는 게 너무 신박해서 바로 구매를 했습니다 이게 화이트가 필요가 없으니까 틀려도 걱정이 없더라고요 케리스푼 그리고 어, 이거는 마르니 카드지갑 이건 예전에 보여드린 적이 있어서 오늘은 네, 패스할게요 어, 카드와 쿠폰이 많은 어, 저는 여전히 잘 쓰고 있습니다 마침 마이백의 꽃이죠 네, 파우치를 보여드리겠습니다 어, 이 파우치 같은 경우는 29cm에서 구매한 아에이오 파우치인데요 사이즈가 딱 좋기는 한데 세로로 깊은 디자인이다 보니까 안에 있는 물건들을 찾기에는 조금 불편하더라고요 특히나 이런 작은 샘플 향수들을 제가 가지고 다니는데 파우치에서 꺼내려면 결국에는 이 모든 물건들을 다 쏟아야 돼서 이렇게 작은 투명 파우치에 따로 넣고 다니고 있습니다 이렇게 파우치를 열면 세로로 모든 소지품들이 꽂혀 있는 거 보이시나요? 이렇게 해둬야 꺼내기가 쉽습니다 그러면 하나씩 보여드릴게요 먼저 요즘 제가 완전 만족하면서 사용하고 있는 에크멀의 노모어 쿠션 1호 비타풀인데요 보시면 은 열심히 쓴 흔적이 되게 잘 보이는 그런 상태입니다 이게 커버력이 막 뛰어나진 않은데 진짜 가볍게 발리고 또 모공도 잘 메워주는 편이어서 피부 표현이 가장 예쁘게 되는 그런 쿠션인 것 같아요 이게 다른 쿠션들보다 조금 통통한 편인데 좀 열어서 보여드리면 이렇게 두 칸으로 되어 있어요 그래서 아래 칸에는 일반 쿠션이 되어 있고 한칸 위에는 조금 더 밝은 톤의 컨실러가 같이 들어가 있습니다 
어, 그래서 이 쿠션으로 먼저 전체적인 커버를 해주고 뭐 이마나 콧등, 광대 같은 곳에는 컨실러를 얇게 얹어주면 딱 좋더라고요. 딱제 피부톤에 자연스럽게 스며들어서 어, 내추럴한 그런 느낌을 주는 게 굉장히 마음에 들었어요. 케이스프 어, 다음은 이전 영상에서도 제가 보여드린 적이 있는 저의 인생 립스틱 네. 에크멀 논섹션 팁스틱 스칼렛 펜지 색상도 같이 보여드릴게요. 어, 이제 요즘에는 마스크 때문에 립을 잘안 바르기도 해서 뭐 굳이 다른 거는 안 가지고 나가고 딱 요거 하나만 갖고 다니는데요. 이게 바르고 난 다음에 손가락으로 저는 블렌딩을 꼭 해주는 편인데 코로나 때문에 밖에서 어, 립스틱을 바르더라도 이제 손을 입으로 가져가는 게 조금 찝찝하잖아요. 그래서 이 팁스틱이 더욱 빛을 바라고 있는 것 같습니다. 지금도 바르고 있는 색상인데요. 어, 날씨가 좀 추워질수록 저한테 더잘 어울리는 색깔인 것 같아서 네, 파우치에 있는 립스틱은 이거 딱 하나로 충분합니다. 그리고 어, 립스틱 바르기 전에 꼭 발라줘야 되는 립밤 이거 보여드릴게요. 이제 원래는 그 약간 손으로 이렇게 펴발라줘야 되는 그런 형태의 립밤을 가지고 다녔었는데 역시나 코로나 때문에 밖에서는 손을 입으로 잘못 가져가겠더라고요. 그래서 아예 스틱형으로 된 제품을 최근에 샀어요. 어, 석유에서 추출한 성분인 바세린을 사용하지 않고 아가베 시럽과 시어버터로 보습력을 주는 제품이래요. 그래서 많이 번들거리지 않으면서도 어, 그래도 각질도 잘 잠재워주는 그런 좋은 보습력을 갖고 있어서 잘 쓰고 있습니다. 케리스프 그리고 역시나 버츠비의 그 큐티클 크림도 파우치에 잘 넣어 다니고 있어요. 네일 받는 것도 좋아하고 또 거스러미도 잘 일어나는 편이어서 이것도 늘 챙겨 다닙니다. 그리고 제가 파워 지성인이기 때문에 기름종이도 없어서는 안 되고요. 또 세니타이저, 손소독제도 같이 챙겨 다니고 있습니다. 그리고 이거는 핸드크림인데요. 원플러의 핸드크림 투데이 향이에요. 어, 이거는 강남에 있는 29cm 매장 방문했을 때 어, 직접 발라보고 구매를 했던 핸드크림인데 요즘에 특히 손을 자주 씻을 수밖에 없다 보니까 핸드크림이 없으면 손이 버석해가지고 힘들더라고요. 이 원플러 핸드크림은 굉장히 되직한 제형에 묵직한 느낌으로 스며들어서 보습감이 되게 좋아요. 그래서 여름보다 확실히 겨울에 쓰기 좋은 것 같더라고요. 원플러는 제품명에 그 향의 이름하고 향의 세기가 같이 표기되어 있어요. 향의 세기가 2단계라는 뜻이래요. 어, 2단계가 은은한 향이 3시간 정도 지속되는 향이라고 하는데 실제로 사용해보면 향수도 아니고 3시간까지는 아니지만 아무튼 발랐을 때확 퍼지는 시트러스 향이 굉장히 좋습니다. 케리스프 어, 이거는 다이소에서 구매한 포켓 미니 티슈인데 출근할 때마다 마스크를 쓰고 지하철역까지 열심히 걸어가면 여기 마스크 안에 땀이 송글송글 맺히더라고요. 그래서 그때 이렇게 한 장씩 꺼내서 이렇게 톡톡톡톡 네, 땀을 닦아내는 용도로 사용을 하고 있습니다. 케리스프 네, 이렇게 저의 출근 가방을 하나하나 다 털어봤습니다. 어, 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 어, 저는 그러면 다음 영상으로 빠르게 돌아와서 다시 인사드리도록 할게요. 감사합니다.